an antiparasitic drug for COVID-19 prevention and early treatment. They said the drug allows natural infection to occur but promotes an immune response that confers natural immunity. For standby purposes, you sick, and the dopo a reminder na DOH to medical groups advocating for drugs allegedly effective in preventing COVID-19 even without sufficient evidence. Yes, uh, thank you for that question. No? I had been uh, monitoring also the social media and I have been seeing people selling ivermectin uh, online and this is really dangerous para sa ating public. So nakikiusap po kami sa ating mga scientists, sa ating mga doktor kasi tayo po, pag doktor tayo, pinapakinggan po tayo ng mga tao dahil alam nila na tayo naman po ay mapagkakatiwalaan when it comes to their health. But this time, because there are a lot of uncertainties, there are a lot of unknowns dito po sa mga gamot na lumalabas dahil wala pa naman po talagang proven to really address COVID-19. So pag nagpapalabas po tayo ng mga ganitong statements, syempre yung ating mga kababayan, nagkakaroon po sila nung inkling o nung, nung nais nila na sila rin ay mapapreventa na magkaroon ng sakit na ito. So hopefully po, we use science, we use evidence, and evidence would say na pinapakita ngayon dahil dyan sa ivermectin na wala naman, wala po no, na ipinapakita pa na good outcome ang ivermectin sa mga trials na naisagawa sa ibang bansa. Pangalawa, dito po naglabas na rin ang ating Food and Drug Administration dahil yung available po natin na mga ivermectin is mostly veterinary products ginagamit po sa mga hayop. And these are what people are using right now. So hopefully makatulong po kayo sa amin sa pagpapakalap ng tamang informasyon. Pangatlo, yung producers po or manufacturers ng ivermectin. And this is a company, a big company. Sila mismo nagsabi that they are not recommending this drug para sa COVID-19. Kaya na mismo sa tingin ko ang dapat natin pakinggan din yung pharmaceutical company that um, you know they can gain no uh, benefits from this na kung bibilin ba, di ba? Kikita sila. Pero sila mismo nagsasabi, huwag gamitin. So saan ho, makinig po tayo lahat. Uh, makinig lang ho tayo kung ano yung merong scientific basis at ebidensya para po hindi nagiging harmful sa atin itong mga gamot na lumalabas sa market. Very, very critical and this is very dangerous. So sabi ko nga po sa inyo, uh, nakikiusap po kami sa ating mga doktor, sa ating mga society ng mga doktor, pinapakinggan po tayo ng mga tao, malaki po yung weight na ibinibigay nila sa ating mga rekomendasyon at saka suggestions because alam po nila na, na mapagkakatiwalaan tayo when it comes to their health. Pero kapag wala pa tayong scientific basis, wala tayong masyadong ebidensya pa na hawak, wag tayong gumawa ng mga sweeping statements. Katulad niyan, pinapatigil natin ang pagbabakuna. E lahat na ho ng eksperto sa buong mundo, pati ang WHO, sinasabi tuloy ang bakuna kasi iyan po ang makakapagbigay ng weapon sa atin para maitigil natin itong patuloy na pagtaas ng kaso. Take Israel for example. When they did their vaccinations, even at the height of the surge in their area, bumaba po ang mga namamatay at mga kaso. And that is a good example. So kailangan po tuloy-tuloy ang pagbabakuna. Wala tayong ititigil sa mga ginagawa natin ngayon para malabanan po natin at ma-prevent po natin ang patuloy na pagtaas ng kaso dito sa ating bansa.